eh, obviamente que consecuencias importantes porque en Punilla ya hay 18 personas detenidas de las estafas inmobiliarias justamente, donde hay gente que se hace pasar por abogados, donde hay gente que estafó y, y, se, y se quedaban con terrenos que no eran de ellos y vendían terrenos que no eran de ellos. Así que ya estamos con el comisario mayor Alberto Botti que nos va a contar un poco de la investigación de esta, de, de esta causa y él pertenece a investigación de causas complejas. Bienvenido comisario, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día para toda la audiencia. Muy bien, comisario. Bueno, eh, ¿qué cuestión está? ¿18 personas detenidas? Una, ¿Es una banda importante? Sí, la verdad que sí. Eh, son 18 personas detenidas, bueno, en el marco de, de una investigación que lleva adelante el fiscal Javier de la Fiscalía de Inclusión del Distrito 111. Sí. Las pesquisas se orientaron eh, a la investigación de eh, una serie de ventas fraudulentas de lotes eh, en la zona del Valle de Punit. Sí. Eh, estas maniobras se vendían eh, realizando aproximadamente dos años atrás, a la fecha, y eh, captaban a los clientes a través de redes sociales o también eh, con la venta directa. Claro, claro, claro. Más en, en una ciudad, en, en, en la zona de Punilla, que los terrenos están valiendo oro hoy, porque verdaderamente lo que ha crecido Punilla es increíble, comisario, y, y que verdaderamente, bueno, esta gente estaba, eh, usur, en cierta forma, vendiendo algo que no era de ellos. Sí, eh, las maniobras pueden variar desde la simple curvación de la posesión que tenían algunos posesores eh, legítimos, como así también eh, hacerse pasar por falsos apoderados de aquellos que eran eh, titulares dominiales. Claro. claro. Había falsos abogados también, ¿no, comisario? No, son ah. abogados... Ah, abogados, perdón. Verdaderos, sí. Ah, sí, verdaderos. Peor, peor todavía. Tenemos escribanos, abogados, eh, ingenieros, eh, operadores inmobiliarios, gestores, y bueno, y aquellos que oficiaban de prestanón, ¿verdad? los falsos apoderados. Bien. ¿Hace cuánto que estaban eh, operando esta gente? Y por las denuncias que hemos estado analizando, eh, aparentemente, eh, o en principio, desde el año 2020, perdón, en adelante. Eh, pero bueno, obviamente la investigación es incipiente, todavía queda claro. mucho material para analizar de todo lo que se ha secuestrado en los procedimientos. Hubo un total de 23 allanamientos claro. en distintas jurisdicciones, Córdoba Capital, eh, Villa Carlos Paz, Parque Chiqui, Mambiales Marqués, Estancia Vieja... San Antonio de Arredondo, eh, Malagueño, Rafael García, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, todos esos elementos que han sido secuestrados de, después deben ser eh, debidamente analizados. ¿verdad? Claro, 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 claro. Y justo todas las localidades donde los terrenos empiezan a, a tener eh, justamente un... un... Eh, un valor importante, ¿no? Porque es, todos estos terrenos están siendo buscados, ya que no hay terrenos, por ejemplo, en la ciudad de Villa Carlos Paz prácticamente no hay terrenos, eh, eh, la gente empieza a buscar para aquel lado y van engañando a la gente, estafando. Eh, sí, bueno, en, en este caso se hacían pasar eh, por falsos apoderados del titular dominial, ya sea con un poder que puede ser materialmente falso, es decir, el poder completamente falso, o puede ser falso ideológicamente, es decir, que el poder eh, es emitido en una escribanía, pero el contenido eh, del poder es falso, ¿verdad? Y le daban visos de legalidad haciendo pasar el acto público, el negocio con el accidente del lote a través de una escribanía. Claro. Las personas, las 18 personas que han sido detenidas están imputadas todas de acción ilícita. Algunas eh, en calidad de jefe y otras, la, la mayoría, en calidad de miembros. Claro. Claro, 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 claro. Eh, hacía mucho que, que no había... Sabíamos que había este tipo, pero no sabíamos que estaban tan organizados, porque esto es una organización ya, ¿no es cierto? Sí, eh, estas organizaciones eh, se vienen montando, sobre todo en, el, en los valles eh, de la provincia de Córdoba. No tenía antecedentes de este tipo, con lo que fue la causa del registro de la propiedad, pero en este caso no tenemos que haya un fraude cometido en el interior del registro, ¿verdad? Claro, no claro, con, claro. Eh, ya sean notariales o directamente hechos entre particulares. 
Claro, está, está bien que lo, que, lo, que lo dividamos. La otra investigación gigante que hubo era gente dentro del registro que hacía eh, irregularidades. Ahora no es dentro del registro, sino que es afuera. Estafan a la gente vendiéndole algo que no tienen. Perfecto. Perfectamente, la verdad que... Y ahí, eh, bueno, lo que nos llamó mucha atención porque hay un, un ex funcionario de, de la localidad de Parque Siquiman eh, que también estaba ahí dentro de, de los detenidos. Eh, sí, eh... ¿Me estaba hablando de usted de uno que era secretario del gobierno? Sí, Jorge Perchante. Que, Jorge que... Perchante, sí. sí. Eh, bueno, está bien, después tenemos uno de los ingenieros que ha sido ex entrado de Cacastro también, no sé, conocimiento de, mm, del tráfico jurídico con respecto a los inmuebles, eh, todos los tienen. Eh, eso obviamente hace que eh, adquiera una mayor capacidad claro. de la organización para claro. poder... Eh, obtener eh, réditos espurios de los negocios que llevan adelante. Claro, información que vale oro. Exactamente. Exactamente. Bueno, comisario, la verdad que, bueno, esto es un, una noticia que ha llegado no solo eh, en la zona Córdoba, sino ya ha llegado a nivel nacional, porque es una estafa muy grande y, y haber detenido a 18 personas, bueno, es un, un, un logro importante para que esta gente deje de seguir estafando, porque no solo estafan a la gente de la zona, estafan eh, a la gente que vi, quiere venir a vivir a esta zona de otros lugares también y, y verdaderamente nos hace quedar muy mal. Así que, bueno, eh, felicitaciones por la investigación y, bueno, y ojalá que... Que, que, bueno, que estas personas que estafaron a gente paguen como corresponde con la justicia. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, comisario. Gracias. Un abrazo, gracias. Eh. Muchas gracias para usted, saludo a toda la audiencia. Gracias por toda la información. Ahí está Alberto Biotti, el comisario mayor Alberto Biotti, eh, de Causas Complejas, justamente contando esta situación. Nos sorprendió mucho lo de Perchante, porque Perchante eh, es, eh, era candidato, yo debo decir era porque no creo que lo vaya a poder salir si está tan implicado, complicado, eh, de la cárcel para ser eh, el, el, el candidato. Se había lanzado, vimos unas, unos videos y unas fotos que se lanzó como candidato a jefe comunal 2023 de Parque Siquiman. Había una camioneta muy linda, ploteada, que decía Jorge Perchante 2023. Había también mucha gente política, hay fotos de mucha gente política de esta ciudad y gente que tiene que ver con la política, abrazado a esta persona, yo me imagino que pobre esa gente debe estar en este momento eh, eliminando todas las fotos habidas y por haber porque verdaderamente la situación es bastante compleja. Y acá la gente de Carlos Paz Vivo pone una denuncia, las denuncias de la hija de Carlitos Menem, eh, vio que la, que la hija de Carlitos Menem vivió mucho tiempo acá en Villa Carlos Paz, y esa es la que, la, que, la que contó sobre esta mega estafa inmobiliaria de Parque Siquiman. Antonella Menem es la hija de Carlos Menem Jr., nieta del expresidente Carlos Saúl Menem. En la década de 2010 se radicó en Villa Parque Siquiman junto a sus dos hijos pequeños con la ilusión de vivir toda la vida en este paraíso natural. La mujer que durante años se dedicó al automovilismo como su padre advirtió que fue estafada con un auto y una casa por personas del entorno de Jorge Perchante, el secretario de Comuna de Villa eh, Parque Sigma, que fue detenido en esta mega causa por estafas inmobiliarias que investiga el fiscal Enrique Gavier. Dice Antonella, me fui a vivir a Córdoba cuando nació mi hija del medio, que tenía un mes, decidí comprar una casa en Córdoba cuando recibí la plata de mi papá, nos fuimos a vivir a Parque Siquimán porque me había gustado la zona. Es una casa bastante grande que es para pasar toda mi vida, expresó eh, Antonella. Apuntó que a los pocos meses le entraron a robar a su casa y le sacaron los ahorros que tenía para seguir invirtiendo. Se me robaron todo y entré en quiebra. Y contó que eh, decidió vender un Volkswagen Vento porque no tenía con qué hacer frente a, a las deudas y afirmó que conoce a Jorge Perchanti y decidió vender su auto a Nicolás eh, Perchante, que es el hijo de, 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 de Jorge, ¿no? Arregló venderle el auto, él me daba un bora y yo le daba un vento y decía que me iba a, a traer los papeles de pergamino, pero según el relato de la mujer todo se demoró, nunca me trajo los papeles y después empezó a amenazarme porque le, para que le devolviera el bora, que no era de él, que era de la mujer, que me iba a mandar a la policía. Bueno, la cuestión que luego apuntó que le presentaron a una persona que le quiso comprar la casa... Quien había hecho el boleto era Luciano Achával, abogado de los perchantes, pero me dijo que me quedara tranquila. Me dan el contrato y lo leo. Estaba todo bien, en un momento mis hijos se empiezan a mover, como cualquier nene de su edad. La escribana me dice que los tranquilice y en ese momento me cambiaron los papeles y lo firmé. No, esto es gravísimo, gravísimo. 
Bueno, y cuando le cuenta a, per, bueno, a Perchante, que lo conoció en un parador, que, que, que tenía en Siquima, en, bueno, la cuestión de, gravísimo lo que está contando Antonio. La lean la nota completa en Carlos Paz Vivos, ahí está, gracias a la gente de Carlos Paz Vivos, información exclusiva. Eh, Fernando Agüero fue el encargado de publicarla, la verdad que es, es impresionante eh, la situación en la que vive esta chica y de cómo la estafaron, ¿no? De cómo la estafaron. Bueno, continuamos. ¿Hasta Beto Pereira? Beto Pereira, bienvenido. ¿Cómo estás, Beto? ¿Cómo estás, Marce? Buen día, ¿todo Buen bien? Día. Buen día, amigo. Bueno, qué, qué mañanita que tenemos hoy con todos los casos. Impresionante. Mira, entre la, 